ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഹെമറ്റോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ റെറ്റിക്കുലർ സൈറ്റ് കൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം റെറ്റിക്കുലർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ആർ ബി സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം റെറ്റിക്കുലർ സൈറ്റ്സ് ആർ ഇമേച്ചർ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ദാൻ മെച്ചർ റെഡ് സെൽസ് അതായത് റെറ്റിക്കുലർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മച്ചുറായ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസാണ് ഇമ്മച്ചർ ആയ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസാണ് ഈ റെറ്റിക്കുലർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മെച്ചുർ റെഡ് സെൽസിനേക്കാളും ലാർജർ ആയിരിക്കും മെച്ചുർ റെഡ് സെൽസ് എത്ര ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ വലിയ വലിയ സൈസിലാണ് ഇവരെ കാണപ്പെടുക ഇവർ ഇമ്മച്ചുർ ആയിരിക്കും മെച്ചുർ ആയവരല്ല അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ റൈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഓർ ആർ എൻ എ കാണാൻ കഴിയും ദെൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഓർഡിനറി സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ലേഷ്മൺ സ്റ്റെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സെൽസിനെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ഒരു ഓർഡിനറി സ്റ്റെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് കാൾഡ് സൂപ്രവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് എങ്ങനെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് വഴി സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സൂപ്രവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ദ ഡൈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആർ ബ്രോമോക്രസോൾ ബ്ലൂ ബി സി ബി ഓർ ന്യൂ മെറ്റലിൻ ബ്ലൂ എൻ എം ബി ഇതിൻ്റെ ഡൈ ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം മുന്നേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സൂപ്രവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഈ സൂപ്രവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിലെ ഡൈ ആയിട്ട് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമോക്രസോൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയേജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ ബ്ലൂ ന്യൂ മെറ്റലിൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയേജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ബ്ലഡ് ഈസ് ഇൻക്യുബേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡൈ ആർ എൻ എ ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ഡൈ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നെറ്റ്വർക്ക് റെറ്റിക്കുലർ നമ്മൾ ബ്ലഡും ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൈ വെച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈ ചെന്ന് ആർ എൻ എനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഈ ഡൈ ചെന്ന് നേരിട്ട് കളർ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എൻ എയ്ക്കാണ് ഈ ഡൈ ചെന്ന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർ എൻ എനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അതിനെ കാണിച്ചു തരുന്ന കളറിൻ്റെ കളറാണ് അതായത് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആസ് എ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആർ എൻ എ എലോങ് വിത്ത് എച്ച് ബി ദേ സ്റ്റെയിൻ സ്ലൈറ്റ്ലി പർപ്പിളിഷ് ഓർ ബ്ലൂഷ് പിങ്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിനകത്ത് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഇത് എച്ച് ബി എച്ച് ബി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും സ്ലൈറ്റ്ലി പർപ്പിളിഷ് ഓർ ബ്ലൂഷ് പിങ്ക് കളറിൽ ഇതിൽ എച്ച് ബി നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യും ഇതിലെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് It is useful in determining erythroid activity of bone marrow and also in checking response of anemia. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോൺ മാരോൻ്റെ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അസ്ഥിമജ്ജയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സെൽസും ആർ ബി സി സെൽസും ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ മെച്ചുറായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൺ മാരോവിൻ്റെ എറിത്രോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ആർ ബി സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനീമിയയുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അറിയാൻ കഴിയും ദൻ പേഷ്യൻ്റ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യ
ഡ്രൈ മെത്തേഡിലെ റീഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ബി എന്ന ഡൈ ആണ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മിക്സിങ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഡൈ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ദ മിക്സ്ചർ അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡൈ ബ്ലഡ് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഡൈയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒരു വൺ എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഡൈയും ഒരു വൺ എം എൽ ബ്ലഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡൈയും വൺ ഡ്രോപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈക്വൽ മിക്സിങ് നടത്തുക ഇതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനെ വയ്ക്കുക വാട്ടർ ബാത്തിൽ വയ്ക്കുക വാട്ടർ ബാത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അത്ര ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വാട്ടർ ബാത്തിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനെ വയ്ക്കുക ഡൈയും ബ്ലഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ആ കണ്ടൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷനെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വാട്ടർ ബാത്തിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ എ വെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡൈ ബ്ലഡ് മിക്സ്ചർ ഓർ എ ഡ്രൈ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് സെയിം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൈയും ബ്ലഡും കൂടെ ഉള്ള മിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ് മൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്മിയർ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഈ മിക്സ്ചർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൗണ്ടിങ് ഇസ് ഡൺ അണ്ടർ ഓയിൽ മാഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതിൽ കൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഓയിൽ മാഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ മാഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഓയിൽ മാഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ എടുത്ത പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുക കണ്ടൻസറിനെ ഫുള്ളായിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഐറിസ് ഡയഫ്രം ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കുക മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഓയിൽ മോഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് മുന്നേ പറഞ്ഞ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിനെ കാണാവുന്നതാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്മിയറിലൂടെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിനെ കാണാം ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ ബ്ലൗഷ് ഫിലമെൻ്റ് അക്രോസ് ദ ആർ ബി സി ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗർ സൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് അതായത് അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഓയിൽ മോഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർ ബി സിയിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലൗഷ് ഫിലമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആർ ബി സിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു ബ്ലൗഷ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നോർമൽ ആർ ബി സിനേക്കാളും ബിഗർ സൈസിൽ കാണപ്പെടും ഇങ്ങനെയുണ്ട് നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും വലുതാണ് അതിൽ റെഡിഷ് ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണത്തിനെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എത്ര ആർ പി സീസ് ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഈസ് കോൾഡ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റോസിസ് ഈ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും കുറവാണെങ്കിൽ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിൻ്റെ വോളിയം കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റോ പീനിയ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ ബോൺമാരോടെ ആക്ടിവിറ്റി ബോൺമാരോടെ സെല്ലിനെ
അതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു